ইসরায়েলে হামলা চালানোর সাহস কিমা ক্ষমতা কোনটি ইরানে নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইরানে হামলা হলে দের ঘন্টার মধ্যে ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেয়া হবে দেশটির এক শীর্ষ নেতা এমন মন্তব্যের পাল্টা জবাবে নেতানিয়াহু বলেন ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমানও ইরানের আকাশ সীমায় যাওয়ার সক্ষমতা রাখে উত্তেজনা কমাতে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আলোচনার জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে ফ্রান্স পরমাণু কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন তেহরান উত্তেজনার পারদ বেড়েই চলছে হুমকি পাল্টা হুমকি আর বাগযুদ্ধ যেন নিত্যদিনের ঘটনা এর মধ্যেই পশ্চিমা দেশগুলোর চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ইউরেনিয়াম মজুদ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ইরান এমন প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার ফ্রান্সের সিনেটে ইরানের পরমাণু চুক্তি ও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয় এ সময় তেহরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদ বাড়ানোর ঘোষণায় গভীর উদ্বেগ জানান ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরান ভিয়েনা চুক্তি লঙ্ঘন করে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদ বাড়িয়ে চলছে এর পরিণতি চরম ভয়ঙ্কর হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা যে কোনো মুহূর্তে ভিন্ন রূপ নিতে পারে এই মুহূর্তে আমাদের যা যা করণীয় তাই করছে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন দুই দেশের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা এদিকে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালালে দেড় ঘন্টার মধ্যে ধূলিসাত হয়ে যাবে ইসরায়েল এক ইরানি শীর্ষ নেতার মন্তব্যের পাল্টা জবাবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন তাদের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ইরান সহ মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো দেশে হামলা চালাতে সক্ষম বিমান ঘাঁটি পরিদর্শনে এসে সত্যি আমি মুগ্ধ আমাদের এসব সুসজ্জিত অস্ত্র কেবল পরিদর্শনের জন্য রাখা হয়নি ইরান আমাদের ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে আমি তাদের বলতে চাই ইসরায়েলের এসব যুদ্ধ বিমান শুধু ইরান নয় মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো দেশে যে কোনো মুহূর্তে হামলা চালাতে পারে ইসরায়েলের এ হুমকিকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না ইরান স্থলবাহিনীকে কৌশলগত বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করে তেহরান বলছে শত্রুদের যে কোনো আক্রমণ সফলতার সঙ্গে প্রতিহত করতে সক্ষম তাদের সামরিক বাহিনী অন্যদিকে হরমুজ প্রণালীতে নিজেদের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামরিক জোট গঠনের উদ্যোগের কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু কর্মসূচি স্থগিতের জন্য উত্তর কোরিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র একে পুনরায় পরমাণু আলোচনা শুরুর প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মর্গান ওরটাগোস এছাড়া উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন গণমাধ্যমের এমন তথ্য প্রত্যাখ্যান করেন তিনি এর মধ্যে স্পেনে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসে চুরির দায়ে অভিযুক্ত মার্কিন নাগরিককে জামিন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র একটি আদালত গেল ত্রিশে জুন আকস্মিক বৈঠকে মিলিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন দুই কোরিয়া সীমান্তবর্তী অসামরিক অঞ্চল পানবুনজমের বৈঠকে স্থবির হয়ে পড়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা পুনরায় শুরুর বিষয়ে একমত হন তারা পরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও জানান জুলাই মাসের যে কোনো সময় শুরু হতে পারে আলোচনা মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় আলোচনা শুরুর জন্য পিয়ংগংকে পরমাণু কর্মসূচি স্থগিত করতে হবে যদিও উত্তর কোরিয়া বলে আসে দুই হাজার সাল থেকে পরমাণু অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ রেখেছে তারা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দাবি সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে পিয়ংগং তাই আলোচনা শুরুর আগে পরমাণু কার্যক্রম বন্ধের আহ্বান ওয়াশিংটনের উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কার্যক্রম স্থগিত করা একমাত্র সমাধান নয় আলোচনা শুরুর জন্য আমরা চাই তারা পরমাণু কার্যক্রম স্থগিত করুক এটা আলোচনা শুরুর একটা প্রক্রিয়া হতে পারে এর আগে মার্কিন গণমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস জানায় পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণের পরিবর্তে পিয়ংগং যাতে তাদের পরমাণু কার্যক্রম স্থগিত রাখে সে বিষয়ে সমঝোতার চিন্তা ভাবনা করছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে বলেও দাবি করা হয় এদিন গণমাধ্যমের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এছাড়া আগামী সপ্তাহে ইউরোপে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ ইস্যুতে উত্তর কোরিয়া বিষয়ক মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষ দূত আলোচনা করবেন বলেও জানানো হয়
এর মধ্যে স্পেনে উত্তর কোরিয়া দূতাবাসে চুরির দায়ে অভিযুক্ত মার্কিন নাগরিককে 13 লাখ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে জামিন দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত স্পেনে প্রত্যর্পণের আগে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহবন্দী রাখারও নির্দেশ দেন লস অ্যাঞ্জেলেসের আদালত 38 বছর বয়সী অভিযুক্ত ক্রিস্টোফার এন পালিয়ে গেলে তার পরিবারের সদস্যদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে বলে জানান আদালত ক্রিস্টোফার এন খুবই ভালো মানুষ আমি গর্বিত তার বন্ধু হতে পেরে আমরা ইরাকে মার্কিন নৌবাহিনীতে একসঙ্গে নিয়োজিত ছিলাম দুঃখী মানুষের সেবায় তিনি সবসময় আন্তরিক আদালতের রায় আমি আনন্দিত ক্রিস্টোফার আবারও তার পরিবারে ফিরছে এটা সত্যি খুশি সম্ভব বাইশে ফেব্রুয়ারি স্পেনে উত্তর কোরিয়া দূতাবাসে ঢুকে দূতালয় কর্মকর্তাদের মারধর করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ক্রিস্টোফার সহ ছয় জনকে অভিযুক্ত করেন মাদ্রিদের একটি আদালত আঠারোই এপ্রিল লস অ্যাঞ্জেলস থেকে তাকে আটক করে মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কারারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানায় সংবাদ মাধ্যম পরমাণু কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র উত্তেজনা এবং কাতারের ওপর পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর অবরোধ আরোপের মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হল কাতারে আমিরের এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যুদ্ধ বিমান ক্রয় সহ দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি সামরিক চুক্তি হতে পারে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের পাশাপাশি বোয়িং এর বাণিজ্যিক বিমান ক্রয়ের চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ইমেইল ফাঁস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন কূটনৈতিক টানা পড়েন চলছে যুক্তরাষ্ট্র নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ইমেইল ফাঁসের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এবং ব্রিটেন সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য অসম্মানজনক বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় তিনি আরও বলেন ইমেইল ফাঁসের ঘটনায় ট্রাম্প প্রশাসন তাকে আর না চাইলেও তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে কিমকেই রাষ্ট্রদূত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বহাল রাখবেন এদিকে ইমেইল ফাঁস এর ওয়াশিংটন লন্ডন দ্বীপক সম্পর্কের কোনো অবনতি হবে না জানিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বলেছেন দুই দেশের সম্পর্ক আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে সম্প্রতি ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত কিম দারোজ লন্ডনে পাঠানো কিছু ইমেইলে ট্রাম্প প্রশাসনকে অকর্মা এবং অযোগ্য বলে মন্তব্য করলে এর জবাবে টুইট বার্তায় দারোচের পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই রাষ্ট্রদূত যুক্তরাজ্যের জন্য ঠিকমতো কাজ করছে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি এছাড়াও ব্রেক্সিট ইস্যুতে থেরেসামে তার পরামর্শ না শুনে নির্বোধের মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন বলেই ব্রিটেন তীব্র সংকটের মুখে পড়েছে বলেও টুইট বার্তায় জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট মঙ্গলবার ট্রাম্পের ওই টুইটের জবাবে পাল্টা টুইট বার্তায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী জেরেমি হান্ট বলেন ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ নাগরিক সম্পর্কে ট্রাম্পের এমন বক্তব্য অসম্মানজনক মার্কিন কূটনীতিকরা যেমন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেওর কাছে তাদের ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ঠিক তাই করেছেন এ বিষয়ে ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভুল করেছেন বলেও উল্লেখ করেন হান্ট পরে আরেক প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী বরিস জনসনের সঙ্গে এক টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও কিম দারোজকেই ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হিসেবে বহল রাখবেন যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত কিন্তু কোন দেশে আমাদের রাষ্ট্রদূত কে হবেন তা একান্তই ব্রিটিশ সরকারের একটিআর এর মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মর্গান ওটাগাস বলেছেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ইমেল ফাঁসের ঘটনায় ওয়াশিংটন লন্ডন সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে দুই দেশের সম্পর্ক এখন অনেক বেশি শক্তিশালী কৌশলগত কারণে অনেকদিন ধরে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে আমাদের একটি চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছে যা যে কোনো ব্যক্তিগত ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কে চিপ ধরার কোনো আশঙ্কা নেই এর আগে এক বিবৃতিতে ডাউনিং স্ট্রিটের পক্ষ থেকে জানানো হয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ইমেল ফাঁসের ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্ত এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এমনকি দুদেশের মধ্যে এখনও সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় ওই বিবৃতিতে
বিতর্কিত প্রত্যর্পণ বিলের মৃত্যু হয়েছে বলে মন্তব্য করায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী ক্যারিলাম বিলটি পুরোপুরি প্রত্যাহারের পাশাপাশি তার পদত্যাগ দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা এদিকে হংকং প্রশাসনের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে বেইজিং মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ডে প্রত্যর্পণের সুযোগ রেখে প্রস্তাব করা বিতর্কিত বিলটির মৃত্যু হয়েছে বলে মন্তব্য করেন হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী ক্যারিলাম বলেন বিলটি নিয়ে সরকারের সব ধরনের চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সরকার বিলটি নিয়ে অনেক আন্তরিক ছিল তারপরেও এটা নিয়ে সবার মধ্যে এক ধরনের সন্দেহ কাজ করেছে এমনকি এখনো একটা উদ্বেগ রয়ে গেছে তাই সবাইকে বলছি বিলটি নতুন করে আইন পরিষদে তোলার আর পরিকল্পনা নেই এখন তা মৃত আমরা দ্রুত তার পদত্যাগ চাই এদিকে বিতর্কিত বিল নিয়ে ক্যারিলামের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া না জানালেও হংকং প্রশাসনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিলটি নিয়ে হংকং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে আমরা সবসময় সমর্থন দিয়েছি তাদের প্রতি এই সমর্থন আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বিলটি কেন্দ্র করে কয়েক সপ্তাহ ধরে অস্থিরতা বিরাজ করছে হংকংয়ে বেশ কয়েকবার পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয় এমন অস্থিরতার মধ্যেই গেল মাসে বিলটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে হংকং কর্তৃপক্ষ